एक आईज मेरा नाम डॉक्टर शेरुन है और आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है नीट बडी वे वी प्रोवाइड यू विद डेली बायोलॉजी एम सी क्यूज फ्रॉम वन ऑफ द चैप्टर्स ऑफ क्लास इलेवंथ और क्लास ट्वेल्थ एन सी बायोलॉजी एंड द नेम ऑफ द चैप्टर फ्रॉम विच वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू विद एम सी क्यूज टूडे इज दे ऑन योर स्क्रीन सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद एम सी फॉर टूडे क्वेश्चन नंबर वन न्यूक्लियस इज एनक्लोज इन ऑप्शन ए डबल एंड नॉन पोरस लेयर ऑप्शन बी डबल एंड पोरस लेयर ऑप्शन सी सिंगल नॉन पोरस लेयर और ऑप्शन डी सिंगल एंड पोरस लेयर न्यूक्लियस इज एनक्लोज इन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज डबल एंड पोरस लेयर so the question is asking about the nuclear membrane the nuclear membrane is a double layered membrane and the layers are porous question number 2 which of the following cell organelle is having single layer unit membrane which of the following cell organelle has a membrane which is single layered option a centrosomes option b lysosome option c mesosomes or option d nucleus The correct answer is option B. That is, lysosome has a single-layered membrane. Question number three: Arrangement of genes in chromosome is option A, linear; option B, ovoid; option C, diffused; or option D, spiral. How are genes arranged in chromosome? The correct answer is option A. They are arranged linearly. Question number four: Smallest known cell is option A, Acetabularia; option B, Nostoc; option C, Chlamydomonas; or option D, Pleuronemonia-like organism or PPLO. Smallest known cell is. The correct answer is option D, PPLO. Question number five: Who invented the electron microscope? option a knoll and ruska option b robert brown option c corens or option d jensen and jensen who invented the electron microscope the correct answer is option a knoll and ruska question number 6 the main difference between plant and animal cell is what is the main difference between plant and animal cell option a Animal cell lacks cell wall. Option B. Plant cell lacks cell wall. Option C. Animal cell has a rigid cell wall. Option D. Plant cell lacks cell membrane. The main difference between plant and animal cell is. The correct answer is option A. That is, animal cells lack cell wall. Question number seven. Seventy S type of ribosome shows two subunits whose sedimentation constants are option A forty S thirty S option B fifty S twenty S option C fifty S thirty S option D sixty S twenty S sedimentation coefficients of the seventy S ribosome subunits are the correct answer is option C that is fifty S and thirty S and what does S mean? Right, it means Swedberg's unit. Question number eight: Amyloplast is concerned with option A, absorption of water; option B, absorption of light; option C, store fat; option D, store starch. Amyloplast is concerned with. The correct answer is option D. That is storage of starch. Question number nine: Cell organelles found only in plants. Option A: Golgi complex. Option B: Mitochondria. Option C: Plastids. Option D: Ribosomes. Cell organelle found only in plants. The correct answer is option C. That is, plastids are found only in plants. Question number ten. DNA is not present in one of the following option A mitochondria option B chloroplast option C bacteriophage option D tobacco mosaic virus DNA not present in one of the following the correct answer is option D that is tobacco mosaic virus the genetic material present in tobacco mosaic virus is RNA and not DNA
क्वेश्चन नंबर इलेवन फंक्शन ऑफ सेंट्री ओल इज ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ स्पेंडल फाइबर्स ऑप्शन बी फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस ऑप्शन सी इनिशिएशन ऑफ सेल डिविजन ऑप्शन डी फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट्स फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पेंडल फाइबर्स क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व बेसिल बॉडीज आर एसोसिएटेड विथ डेवलपमेंट ऑफ बेसिल बॉडीज आर एसोसिएटेड विथ डेवलपमेंट ऑफ ऑप्शन ए सीलिया फ्लैचुला ऑप्शन बी सेल प्लेट ऑप्शन सी फ्रैगमो प्लास्ट ऑप्शन डी काइनेटोकोर बेसिल बॉडी एसोसिएटेड विथ डेवलपमेंट ऑफ विच सेल ऑर्गेनली द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज सीलिया एंड फ्लैचुला दे ओरिजिनेट फ्रॉम अ बेसिल बॉडी क्वेश्चन नंबर थर्टीन प्रोटोप्लाज्म इज अ ऑप्शन ए ट्रू सोल्यूशन ऑप्शन बी सस्पेंशन ऑप्शन सी इमाल्शन ऑप्शन डी पॉलिफेजिक कोलॉइडल सिस्टम प्रोटोप्लाज्म इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इट इज अ पॉलिफेजिक कोलॉइडल सिस्टम क्वेश्चन नंबर फोर्टीन हु प्रपोज द थ्योरी दैट सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ऑप्शन ए मॉल ऑप्शन बी वर्चो ऑप्शन सी हेकिल और ऑप्शन डी ब्राउन हु प्रपोज द थ्योरी दैट सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज वर्चो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन एल पी एस दैट इज लाइपो पॉलीसेक्राइट इज फाउंड इन ऑप्शन ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ऑप्शन बी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऑप्शन सी बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ऑप्शन डी नाइदर ग्राम पॉजिटिव नॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एल पी एस इज फाउंड इन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज इट इज प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्वेश्चन नंबर वन फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब लाइव सेल वॉज ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक ऑप्शन बी एंटोन वॉन लिविन हुक ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन और ऑप्शन डी श्वान फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब लाइव सेल वॉज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज एंटोन वॉन लिविन हुक Don't confuse it with the discovery of the cell. Cell was discovered by Robert Hooke. However, Robert Hooke discovered dead cells. So the first live cells was described by Anton von Leeuwenhoek, while the cell was first discovered by Robert Hooke. Question two: Who proposed the cell theory for the first time? Option one: Sliden and Schwann. Option B: Rudolf Virchow. Option C, Robert Brown, or Option D, Robert Hooke, who proposed the cell theory for the first time. The correct answer is Option A. That is, Sliden and Schwann proposed the cell theory for the first time. However, their theory was not complete, so it was modified later on. Question three: Who proposed? Ominous cellula e cellula. Option A: Rudolf Virchow. Option B: Robert Brown. Option C: Schwann. Or option D: Anton von Leeuwenhoek. Who proposed ominous cellula e cellula? The correct answer is option A: Rudolf Virchow. The cell theory was formulated by Sliden and Schwann, as I just told in the previous question. However, This theory failed to explain how new cells are formed. So Rudolf Virchow changed their theory or added on their theory this terminology of ominous cellula e cellulae, which means that the new cells are originating from pre-existing cells. Question four: Smallest cell is option A, Mycoplasma. Option B. Bacteria option C, algae, or option D, virus. Smallest cell is. The correct answer is option A, mycoplasma. Though the size of virus is much smaller than mycoplasma, however, it is not able to exist freely. Hence, virus is not considered as a cell. So, the smallest cell is mycoplasma.
क्वेश्चन फाइव अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ आरबीसी इज ऑप्शन ए सेवन माइक्रोन्स और सेवन माइक्रोमीटर्स ऑप्शन बी इलेवन माइक्रोन्स ऑप्शन सी फाइव माइक्रोन्स और ऑप्शन डी नाइन माइक्रोन्स अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ ह्यूमन आरबीसी इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज सेवन माइक्रोन्स क्वेश्चन सिक्स ग्राम स्टेनिंग क्लासिफाइज बैक्टीरिया इन टू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म दिस इज बेस्ड ऑन कैरेक्टर ऑफ ऑप्शन ए सेल एनवेलप ऑप्शन बी सेल मेम्ब्रेन ऑप्शन सी साइटोप्लाजम और ऑप्शन डी न्यूक्लियस ग्राम स्टेनिंग विच वॉज डिस्कवर्ड बाई ग्राम इज यूज फॉर क्लासिफाइंग बैक्टीरिया इन टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिv बैक्टीरिया You have to tell this classification is based on staining property of which of the following organelles. The correct answer is option A, that is cell envelope. Gram-positive organisms have a thick peptidoglycan layer outside the cell membrane, which helps them to retain the primary gram stain. This membrane is absent in gram-negative organisms. Hence, the gram-negative organisms take up the counter stain. so the property of cell envelope decides whether the organism is gram positive or gram negative question 7 what is the function of mesosomes option a cell wall formation option b dna replication option c distribution of daughter cells and option d all the above which is the function of mesosomes The correct answer is option D. That is all the above. Mesosomes are specialized membranous structures which are formed by extension of plasma membrane into the cell, and it carries out all the functions that have been listed in the options. Question eight. Endomembrane system includes all except option A, endoplasmic reticulum. Option B, lysosomes. Option C. vacuoles or option d mitochondria endomembrane system includes all except four organelles of cell have been given in the options you have to tell which of these does not form a part of endomembrane system in a eukaryotic cell the correct answer is option d that is mitochondria mitochondria doesn't form the part of the endomembrane system rest all are part of endomembrane system of a eukaryotic cell question 9 mitochondria contains option a 80s ribosome option b 70s ribosome option c 70s and 80s ribosomes both or option d no ribosomes at all mitochondria which is also known as the powerhouse of the cell contains which type of ribosome the correct answer is 70s ribosome 80s ribosome is the free ribosome that is found in the cytoplasm mitochondria as well as the chloroplast contains 70s ribosomes which resembles the ribosomes of prokaryotes question 10 in acrocentric chromosome option a centromere is situated close to its end option b centromere is terminal option c centromere is located in middle or option d centromere is slightly away from the center acrocentric chromosome is the correct answer is option a that is centromere is situated close to its end so based on the location of the centromere and chromosome and based on the length of the arms of the chromosome chromosome can be divided into metacentric submetacentric acrocentric and telocentric in metacentric the centromere is located in between and divides the chromosome into two equal halves in submetacentric the chromosome has centromere slightly away from the middle of the chromosome in acrocentric as the question is asking the centromere is located close to one of its ends and in telocentric the chromosome is terminal 
क्वेश्चन नंबर इलेवन विच इज सब्सटीट्यूशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ई कोलाय गोलगी बॉडी मीजोजोम राइबोजोम ग्लाइऑक्सीजोम सब्सटीट्यूशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ई कोलाय द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मीजोजोम्स क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन ली डज नॉट कंटेन आर एन ए डज नॉट कंटेन प्लाज्मा लेमा राइबोजोम्स क्रोमोजोम्स न्यूक्लियोलस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए प्लाज्मा लेमा क्वेश्चन नंबर थर्टीन सेल्यूलर ऑर्गेनलीज विथ मेम्ब्रेन्स आर लाइसोजोम्स गोलगिया पैरटिस एंड माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियो न्यूक्लियाय राइबोजोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया क्रोमोजोम्स राइबोजोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोजोम्स एंड न्यूक्लियाय सेल्यूलर ऑर्गेनली विथ मेम्ब्रेन्स आर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए लाइसोजोम्स गोलगिया पैरटिस एंड माइटोकॉन्ड्रिया क्वेश्चन नंबर फोर्टीन सेल्यूलोस इज अ मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ सेक्रोमाइसिस पाइथियम जैंथोमोनास और जूडोमोनास सेल्यूलॉस इज द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ सेल वॉल्स ऑफ द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पाइथियम क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इन जर्मिनेटिंग सीड्स फैटी एसिड्स आर डिग्रेटेड एक्सक्लूसिवली इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोप्लास्टिड्स क्लाइऑक्सीजोम्स पेरोक्सीजोम्स इन जर्मिनेटिंग सीड्स फैटी एसिड आर डिग्रेटेड एक्सक्लूसिवली इन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ग्लाइऑक्सीजोम्स so those are the mcqs for today i hope you found this video helpful and for tomorrow's mcq session we are going to take up the next chapter following the chapter that we took up today so that would be all for today i'll see you guys again tomorrow till then all the best and keep working hard to like and share this video if you find it helpful and if you're new out there don't forget to subscribe to our channel thank you guys for watching